皆さんこんにちは今回はこちらの田原尻尾の差し子付近を制作していく過程を動画にしていきますよろしくお願いいたしますえー、今日からですね新しい模様としてこちらの田原尻尾に入っていこうと思います今回の動画はあのもうこちらの付近にあのこんな感じの流れで書きましたっていう過程を話していく内容になりますので実際に差し越していくのは次の動画からになるかと思います書いてみての流れとあと書いてみてどうだったかっていう感想を今回は話していこうと思います、えー、ではですねまずはここのあの晒しに行く前に一回ですねこのようにですね紙に書いてみましたまずねそこからの流れをお話ししていこうかなと思っていますあそうそうそうその前にこの俵尻尾は、えー、こちらのですねはい差し子の基本こちらを参考に私は書きましたでですので、えー、具体的に例えばガイドライン線が何センチかとか型は何センチのものを使うかとかそういうのはあのこちらの本をどうぞ参考にしてみてください。はい、ではあのこの本を参考にさせていただいてまずは私は毎回このように書いたことがないんですねこの「たまらしっぽ」を差し越したことがないとそういう場合は一旦紙に書いてみるっていうのをやっています。でこちらの紙にまず一旦書いてみる理由は練習のため実物大で書いて全体像をイメージするためあとはこの模様の切れ目の確認ですねここのね外枠があってどのように模様が切れているかっていうのを確認するためそして配置を確認するためですねで模様の切れ目と配置を確認するっていう意味は私中には本を参考にさせていただいてその本の通りにこの大きさもね同じに、えー、模様を描いていくっていうのもありますけれどもバランスとかあ例えばこのカーブのね曲線の感じとかあとそこのサイ,ズサイズとか配置とかあとは全体的なこの付近のサイズも例えば1センチ大きくしたりとかっていうこう微調整を入れたりすするる場合もあるんですよねでそのあたりをあ自分が差し子する上においてはどんな感じで切れてるといいかなとかあと自分が自分の持っている晒しに書く上においてどれくらいのこの全体像のサイズが合ってるかなほんの通りで大丈夫かなとかそういうことを一旦考えるためにこのように紙に書いています。で書いた結果を言うと本の通り 30×30 だったんですけどもう今回はこの通りでいこうっていう結論に達しました。はい、でこちらの紙に書く上に置いてですね、えー、どのはあ使った道具ですねこの紙に書くまでに置いてねそれを話そうかなと思います。えー、紙に書いた道具としましては紙はこちらのプロジェクトペーパー、そしてあのペンはこちらを使いました。で、紙に関しては、これあの過去に何回か説明しているので、ちょっとおなじみな感じのプロジェクトペーパーです。こちらの1枚と半分。半分っていうのは、この、このラインで切ったこっち側半分っていうことになりますね。それを、貼ることによってつなげることによって実物大のサイズで書くことができるんですねなので私はこちらのサイズで使っていますあの5ミリ方眼が引いてあるんですけれどもそこまであの線もあの薄い感じがちょうどバランスがいいんですよねでここのつなぎ目がここにありますのでこの5ミリの,あの流れをずら,ずらさないようになるべくそれで貼り付けて書きましたそしてあのガイドライン線が引いてあるんですねあまり見えにくいかとは思うんですけどこれ 0.2 のシャープペンで今回は書いてみましたそして
、えー、この実践の部分はフリクションですねこちらの私の最近買ったお気に入りのちいかわフリクションではいちいかわでなくてもいいんですけど<笑>ただこれは自分で。あの最近買って気に入ったっていうだけの話なんですけれども、はい、そちらを使ってああの初めての模様ですのであの訂正しやすいようにシャープペンとあとこう消せるボールペンということでフリクションを使ってみましたあ例えばシャープペンこの 0.2 と 0.5 とかでして書いてもそれもありかなと思ったりもしています今回はこちらで書いてみました。はいでこの紙に書いてで次ですね、まあ、それがあの使った道具ですね。で、えー、さっきも言ったように今回はこうやって全体で見てみて 30×30 にしようと配置もいいなと自分も納得したのでということで今度は晒しの方に移っていきます。はい、で結論ここに行くまでの流れをここからは話していこうと思っています。晒しですねまず晒しの話になっていくんですけれどもこれあのなのでさっきの紙に書いた通りの大きさがここに写っているっていう感じですで今回は晒しの幅33センチを使っていますなんですけど私はいつもこの動画ですね動画で布巾をずっと作ってるんですけどいつも作ってるサイズって34センチ幅の布巾にねこれなんですよ、まあ、ちょっと今ね重ねて比較してみますけれどもこの端っこで合わせてみますねこっち端を合わせてそしてこのね縦の幅を見ていただきたいんですけどここがぴったりこっち側は合ってるんですけれどもこっち側がこの幅ありますよねはいこれがあの33センチ幅と34センチ幅の違いがちょっとここにね現れてきている感じではあるんですけれどもなのでえー、今回は 30×30 にしようと思ったのでちょうどね家にありましたのでこちらの幅で、えー、今回は書いてみましたでもし 30×30 で書いて幅がこっち側3 4センチ幅だったとするならば私だったらで言うと、まあ、いつもよくやりがちなのはえっ、ー、と選択肢としてはこの 30×30 を 32×32 に伸ばすこれ一つやり方としては。でも今回はバランスがさっきも言ったように 30×30 がいいと思ったのでそうはしませんでした。であとはですね他にもし30、えー、こ,っちこちらのね幅で書いてみるんだったら外枠を1センチもう1センチ外側に取って外枠を二重にするこのやり方を結構私やりがちですねそうすることによってその場合でも 32×32 になりますのでそれを3 3ンチ幅のに書いちゃうとちょっと私の場合は窮屈かなっていうふうに感じますので 34×34 の時にそのような方法を取ったりしていますあとは差し子の基本の方でもあ,のありましたけどあのふんどあこの中の模様でですねあの持っている方は中身を見ていただければと思うんですけどふんどうつなぎとかえちょ少々お待ちくださいもう一回確認しますのでふんどうつなぎですねふんどうつなぎとあとビシャモンキッコの模様が書いてあるんですけどこの時の外枠がここがあの30に30周してる感じになってるんですよね30の線になってるので。そういう感じにして外枠をアレンジすることによってもたとえ、まあ、今回はねあの3 3センチ幅があったので、まあ、30×30 でそのままでいい感じかなっていうふうに思ったのでそのままにしてるんですけどもしこっちのねサイズだったとしてそうすると外枠をちょっと工夫してあげると、まあ、こちら側でもいいんじゃないかなと思ったりしました。はい、でえー、まあ以上がこと幅の幅の違いもありますよっていうお話ですね。であと下準備のどんな風にしてるのっていうのはこれは何回も過去の動画でも言ってきてるのでさらっとねさらっとお話しさせていただきますと私は毎回ここの外枠の端っこの硬くなった部分をそのまま利用するタイプの,あの下準備をやってるんですよね。それでここが折ってありますここが縫ってありますなので本当は最初はここがひっくり返ってる状態なんですよねひっくり返ってる状態でここで
ここが5ミリで線を引いて縫い合わせてそしてアイロンをかけて整えてあ違う違う違う<笑>線を縫ってひっくり返してアイロンをかけて整えるっていうあのだいぶはしょって今しゃべったんですけど<笑>、はい、なのでえー、っと私がいい点と思ってるのはここの1箇所を縫うだけで終わるあとはさらしのこの刺し子が終わった後に特に周りの最後をねあの閉じる必要がないとこれだったらもうそれであの差し終わりましたはいお,お疲れ様ですっていうことができるので私はそういう仕立てをやっていますただじゃあ一方でっていうことを考えるとこの幅がねさっきの晒しの3 3センチ幅3 4センチ幅って言いましたけどここがね限定されてしまうっていうところがね、まあ、そこをどっちを取るかっていうところがありますねはいあそれあのもうちょっとね幅も自分で調整したいっていうことになるとあの切ったりとかするあの他の仕立て方でもできるかとは思います。私はもうこのここの幅の通りやりますっていうふうに思っているのでこのようなあの下準備の仕方になっています。はい。であとはここからはねあの実際にどういう流れで書いていったのっていう話になっていくんですけれどもここに書くので今回使った道具を。言っていくと、まあ、ざっくりこういう感じですね。このあたりですね。はい、はい、はい。あ、ここですね。こっちが定規で、こっちがペンですね。で、実践としてここにもう書いてる黒いペンが、あ、黒い線がこのペンになっています。そして見えないんですけど、ガイドライン線本当は引いてるんですよ。それがこちらのペンで引きました。あの自然に消えるタイプのペンですので。もう消えてますあの途中経過ですねあのこの模様を書く途中経過を写真に撮ってるのでブログに載せておきますその時にねガイドライン線が写ってると思いますはいであの使った道具はこれらでですねでじゃあどんな流れでやっていったのかっていうところは私どの模様でもそうなんですけど最初は中心点ですねそこをあの決めるというかそこに印をつけるところからどの模様でも始まるんですよねなのでこう定規でねこうやって測ってあ,あちょっとこう映っちゃうからこ,こ,この辺にしましょうかあの端っこの方でやりますよいつも<笑>あのちょっと電気が映っちゃうのでこの辺に今当ててるんですけどとにかくここからここの中心点のこの端っこの方でですね上下の端っこの方で点を打つそして今度こっち側のこのこっち側のこの中心点ですねまあ今打ってあるんですけどここここで点を打つでまず中心点を決めるんですよねでその後にこれ私いつも毎回これをね登場させてるんですよこれあの朝の葉の過去朝の葉模様を書いたりとかした時にも登場してるので具体的なこれの使い方はそっちの動画をリンク貼っておくので見ていただければわかりやすいかなと思います。あの今回はざっくりしか言わないので<笑>、はい、これを間に入れてあげるんですよね。ここのね筒状になっているので入れてあげて、そしてさっき言った中心点に合わせるんですよ。ここにこう十字が走っているので工作用紙にで合わせてあげることによって。ここね、ちょっとあえてずらしますけどここがねここの内側の枠が 30×30 の枠になるんですよ。でこの外側の外側の線が 32×32 の枠になるんですよ。なので今回 30×30 なのでこの内側の線ですね内側で囲ってるところのここのね角これがここの角だっていうのが分かるのでこういうふうに合わせてあげることによってこう印をつけていく。あと、ここがね、中心点なので、ここの線上にも打ってあげるっていう感じになってます。まあ、こういうところで 30×30 の角を決めていくんですよ。今のことでね、角に点を打つことによって、こういう角がね、決まっていきます。こことここ。まあ、そこまでいけば、外枠が線を引くことができるんですよね。あと、これをこう合わせて引いていけばいいだけの話なので。で、その後に、ガイイドライン線を引いていてきました
もうそれはあのここにあもうここにもちょんちょんって打ってると思うんですけどここですねここに点を打ってあのさっきのこちらの紫のペンですよねこれで引いてあげてでその後にあのに円形の型をそのガイドライン線に合わせて半円を描いていくそして線を引いていくここのね実線を引いていくそのあたりは小回りが利くようにこちらの定規を使って線を引いていきましたこうですねこう引いていってこう引いていってあのもうあのこれ何もないように見えるんですけどあみあ<笑>何もないんですけど消えちゃったから本当はガイドライン線があったんですよねこうでその幅でね引いていってでこことここにあの円の型を合わせてこういうふうにね引いていったんですよでも引いちゃってるんですけどあの概要欄にインスタグラムのリールの動画をリンクしておきますそっち私あのこれやってる時に縦動画を撮ったんですよなのでそれのこうつなぎ合わせてギュッとね1分以内に収めたリール動画を作ってるのでそっちをね見ていただくとあのこうやって引いてこう円を描いてるところが動画が流れますのでイメージがつきやすいと思います。あのそこまでを YouTube の動画にするっていうのはなかなか私ハードルが高くて。そこまでできないんですよね。やっぱりあの初めての模様だったりすると。なんですけど、やっぱこう、こういうふうに言っていくだけだとあんまりイメージつかないだろうなとも思ったので、リール動画で、こう、短い動画にしてみましたので、そちらを見ていただくと、なんとなく、あ、そういう感じで書いていったんだねっていう雰囲気がわかるんじゃないかなと思います。で、えー、まあ、そういうふうに書いていくことによってですね、このように完成いたしました。あの、刺してみての感想としては、案外、サクサクかけた。思ったよりサクサクかけたっていうのがありますね。ガイドライン線の幅がある程度広かったから、線もまずは引きやすかったですね。で、それもあるし、あとは、やっぱ法則がやっぱりわかりやすいっていうのがありましたね。このね、実線をまず引いていきます。で、その間隔もね、もう決まってますから。ここもここも決まってるから。で、その通りに引いていきます。で、引いた、こことここの、ここですよね。ここからここまで。こういうところをね。もうこ、もうこの繰り返しですもの。<笑>同じことの繰り返し。で、あとこっち側もね。同じように。あ、こっちか。こうか。うん。だから、ある程度やっぱり、あ、こういうふうに、あ、こことここを結んで、こういうふうにやっていくのねっていうのが、まあパターンがね、分かれば、あとはその繰り返しっていうふうになって、案外ね、サクサクと、あの、書くことができたので、もうちょっとね、手こずるかなと思ったんですけれども、案外大丈夫でした。はい。まあ以上が、あの、ここまで、あの、書きましたっていう、流れになりますでここからはあ糸です<笑>糸どうしようとあの刺し子の基本に載っているこうなんとなくイメージをするようなあ配色をちょっと真似てみたというか自分の家にある糸と照らし合わせて近いかなどうかなっていう,こう2色を、はい、選んでみて今回は、はい、こちらのピンクと紺、青、青というか紺に近いような、この組み合わせにしようかなと思います。はい、具体的な意図、もうあ番号とか、そのあたりはあの間違いないように私、ちゃんと調べてブログに<笑>書いておきますので、はい、そういうのを参考にしていただければと思います。今回はこちらの2色で、えー、次の動画からになりますね。このタワル尻尾を差し子していこうと思います。はい。ということで今回は、俵尻尾に入って1回目の動画になりますので、この俵尻尾の模様をですね、一旦紙に書いて、ね
一旦紙に書いて練習をしてパターンをこれでいいかなと端っこの切れ目もいいかなこれでと。まあ、そういうのをあとこう書いてみてねあこことここの線がつながるんだねなるほどなるほどあとこここのこ,こことここをこのように円で結ぶんだねとかそういうのがね一回書いてみるとね練習になりますので,でその練習を踏まえた上であと配置もこれで OK って思った上で今度こちらですねこちらにも同じようにガイドライン線を引いて一回やってますからね。<笑>一回やってるのでガイドライン線を引いてそして実際にねこの黒いペンで書いていくとその流れをやってみました。ということであの完成がまずはねまずはここまで書くことができましたので実際に次回からはいこちらの糸でねやっていこうと思っております。是非あの完成まで見守っていただけましたら嬉しいです。動画撮ってる時点では完成はしていませんので大丈夫かなどんな感じになるのかなってちょっとなかなか不安ですがあの頑張ってやっていこうかなと思っております。はいということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますとこのように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。